மெகா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் நிறைய பேர் வந்து என்னென்னு நினைக்கிறாங்கன்னா ஆண்கள் பெண்கள் நல்ல குணம் தான் இது பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயம் திருமணம் செய்து கொள்வதுக்கு தனக்கு செய்து கொண்டால் தனக்கு குழந்தை பேர் உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதா இல்லை அதனால் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குதா அப்படின்னு சில ஆண்கள் வந்து பயன்களெல்லாம் கேட்குறாங்க ரொம்ப பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயம் நிறைய அது வந்து தவறு ஒன்றும் இல்லை அவங்கக்கிட்ட ஏதாவது ஒருவேளை தவறான பழக்கங்கள் ஏதாவது அவங்க பர்சனலாக சொல்லிக்கிறதா இருந்தாலும் சில பேர் என்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அது கேட்ட மாதிரி சில மருந்துகள் சில பழக்க வழக்கங்கள் அறிவுறுத்தினப்போ அவங்க நார்மல் ஆகிட்டு திருமணம் செய்துக்குங்கன்னு நானும் சொல்லியிருக்கிறேன் அது என்ன தான் டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்றுமே டெஸ்ட் முதல்ல ஒரே ஒரு செமன் டெஸ்ட் அதை இன்னொரு முறை பண்ணி உறுதியாக இருக்குதான்னு ரெண்டாவது முறை அதுக்கப்புறம் மூணாவது முறை அவ்வளோதான் அதுக்கான அப்புறம் ஒரு ஸ்கேன் அதுவும் அடிவயர் ஸ்கேன் ஏன்னா அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைலில் அவங்க நிறைய ரசாயன கலவை உணவுகள் நிறைய ட்ரிங்க்ஸ் அதாவது பே இந்த கல்யாணமாகாத பசங்க தனியாக ரூம் எடுத்து தாங்கி இருக்கிறப்பெல்லாம் இந்த மாதிரி பழக்கங்களுக்கு ஆளாகிறது ரொம்ப சகஜமான விஷயந்தான் அதையும் மீறி இருக்கணும் அது இருக்கிறது இந்த காலத்தில் கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ அவங்களுக்கு வந்து இந்த சிறுநீரக கற்கள் இந்த கல்லீரல் மண்ணீரல் வீக்கம் கி பித்தப்பையில் கற்கள் அது வந்து பெருத்து போயிருக்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வரத்துக்கான வாய்ப்பு உண்டு ஸோ அதனால் அந்த பார்த்துட்டு இந்த ஸ்கேன் பார்த்துட்டு அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் வேறு ஏதாவது தொல்லைகள் இருந்தனா அந்த பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுறப்ப மற்ற நோய்கள் பால்வினை நோய்கள் அந்த மாதிரி இருக்குதான்றதையும் நம்ம டெஸ்ட் மூலமாக தெரிஞ்சிக்கலாம் அதுக்கும் மேலே பர்சனலான விஷயங்கள் ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்னு சொல்கிறப்போ இது மாதிரி எனக்கு வந்து அந்த விதை பயில அரிப்புகள் இருக்குது இல்லை மற்றபடி எனக்கு கொஞ்சம் சிறுநீர் கரைக்கிறப்போ எரிச்சல் வருது அப்படின்னு சொல்கிறப்போ ஒரு டாப்ளர் ஸ்டடி ஒரு ஸ்குரோட்டம் அதுவும் ஒரு ஸ்கேன் தான் எந்த நிலையிலும் கத்தி பிளேடு கத்திரியோட தேவையில்லை எல்லாருக்குமே அது பண்ணணும்னு இல்லை கொஞ்சம் அவங்கக்கிட்ட பேசுகிறப்பே நம்மளுக்கு தெரியும் எதை பண்ணுறதுன்னு ஆனால் எதுவுமே சர்ஜரி கிடையாது எதுவுமே ஹார்மோன்ஸு ஆர்டிஃபிஷியல் ஹார்மோன்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது ஸோ இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் சொன்ன உணவு முறைகள் முதல்ல அவங்க உயரத்துக்கு ஏற்ற எடை இருப்பாங்களான்னு பார்த்தா நிறைய ஆண்கள் வந்து எடை கம்மியாக இருக்கிறாங்க உயரம் நம்ம எடை ஜாஸ்தி இருக்கிற ஆண்களும் இருக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசு பையன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்ஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் இருக்கிற ஹைட் சென்டிமீட்டர் இருக்கிறார் ஆனால் எடை வந்து அவர் ஐம்பத்தி எட்டு தான் இருக்கிறார் ஸோ அதனால் அவர் டயர்ட் ஆகிடுறாரு கொஞ்சம் வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ அதையெல்லாம் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணி எல்லாம் சொன்ன உடனே அவர் ஒரு செவன்ட்டி ஆன உடனே மேரேஜுக்கு நீங்கள் ச சரியாக இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னோடனே மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டாரு பண்ண ஒரு எட்டாவது மாதமோ ஒம்பதாவது மாதமோ அவர் வந்து ஒரு கடிதம் எழுதினார் இந்த மாதிரி என் ஒய்ஃப் கன்சீவ் ஆகிருக்குன்னு சொல்லிட்டு முதல்ல இருந்த உயிரணுக்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி கன்சீவ் ஆகிற தன்மை குறைவு ஸோ நம்ம மருந்துகள் எல்லாம் கொடுத்துட்ட உடனே அவர் நார்மல் ஆகிட்டார் த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் சொன்னால் ஒரு டூ த்ரீ டைம்ஸ் கொடுத்த உடனே ஒரு சிலருக்கு ஃபோர் ஃபைவ் டைம்ஸ் கூட அது எல்லாருக்கும் கண்ணை முடிக்கணும் இது ஒரு ரெடிமேட் மருந்து இதை வந்து நீ ஒரு வருஷம் சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது அவங்க உடல்நலம் அவங்களுடைய குடும்பத்தில் எத்தனை பசங்க இருக்கிறாங்க அவருடைய பழக்க வழக்கங்கள் அவருடைய உணவு முறைகள் அவர் தனியாக வாழறாரா குடு குடும்பத்தோடு வாழறாரா இதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு நம்ம இந்த டெஸ்ட்டுங்க பண்ணோம்னா அவருக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் அவர் தைரியமாக திருமணம் செஞ்சுக்கணும் ஒரு சிலருக்கு நானே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் திருமணம் செஞ்சுக்கோங்க ஒரு சிலருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்கிற ஆண்களெல்லாம் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஒன் இயர் வெயிட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஒன் இயர் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் திருமணம் செஞ்சுக்கணும்னா அடுத்த ஒன் இயர்க்குள்ளே அந்த அம்மா டெலிவரி ஆகிடுச்சு குழந்தைய பிறந்துருச்சு ஸோ திருமணமான மூணாவது மாதமே கன்சீவ் ஆகிட்டாங்க அது மாதிரி எளிய முறையில் நீங்கள் வைத்தியம் பண்ணிக்கிறது எந்த தவறும் இல்லை ஒரு நல்ல விஷயம் இதை வந்து நமக்கு ஒரு மரியாதை குறுவோ ஒரு இதுவோ அப்படின்னு நினைக்க வேணாம் அது வந்து இப்போ நிறைய பேர் இல்லை முன்னாடி அது மாதிரி நினச்சிக்கிறாங்க ஒரு ஆண் முன்னாடியெல்லாம் என்கிட்ட வரப்போ ஆண் செமன் வரணுன்னாலே கஷ்டப்படுவாங்க செமன் டெஸ்ட் நான் எதுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க இருக்காங்க ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்து அவர் ஆல்ரெடி இருக்கிறாரு இந்த பொண்ணுக்கு தான் இப்போ பிரச்சனை இன்னொரு என்ன என்னென்னா குழந்தை அப்படின்றது கர்ப்ப பையில் நிற்குது பெண்ணுக்கு தான் அதனால் ஆணுக்கு எந்த குறையும் இல்லைன்ற ஒரு எண்ணம் இருக்குது இப்போவும் இங்கே வந்து அடிக்கடி பெண்கள் மட்டும் வர்றாங்க வீட்டுக்கார் வரமாட்டாருன்னு சொல்கிறவங்க இருக்காங்க சில பேர் வந்து ஆர்கியூ பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க எனக்கு மட்டும் நீர்கட்டிகள் இருக்குது எங்கள் வீட்டுக்காருக்கு எதுக்கு பார்க்கணும் இவங்களுடைய
அந்த அவங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த மசாலா பொடிக்கல் வாங்குறதெல்லாம் நிறுத்திட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம இதுக்கு முன்னே ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்ன அம்மா அப்பாங்க எப்படி சமைச்சுருந்தாங்களோ அந்த மாதிரி சமைச்சு சாப்பிடுங்க அதுக்காக நீங்கள் எலை தழை சாப்பிட வேண்டியது இருக்குது குட்டி கரணம் போட வேண்டியது இருக்குது பட்னி இருக்க வேண்டியது இருக்குது அது மாதிரி எதுவுமே இந்த சித்த மருத்துவத்தில் இல்லை ஃப்ரெஷ்ஷாக சமைச்சு சாப்பிடுங்க பழைய சாப்பாடுங்க சாப்பிடாதீங்க ரசாயன கலர்களில் சேர்க்காதீங்க இதுதான் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்பவே ஒரு ஆணுடைய உயிரணுக்கள் எண்ணிக்கை கூடும் அவருக்கு வந்து விந்து ஊற்று அதிகரிக்கும் அது நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறதுலையும் அது ஃபுல்லாகவே நம்மளுக்கு இதுவோட தெரியும் அந்த விவரம் தெரிஞ்ச உடனே நீங்கள் எந்த நிலையில் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கலாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது தவறான பழக்கங்களால் இல்லீகல் கனெக்ஷன்ஸ் சரினால் ஏதாவது இருந்தால் அந்த விஷயமும் நாம் அதில் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதனால் உங்களுக்கு வந்து அந்த பிளட் டெஸ்ட்லேயே அது தெரிஞ்சிடும் திருப்பி நாம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுறப்ப அது இல்லைன்னு நெகட்டிவான்னு வந்துடும் அதனால் எந்த அவஸ்து அவசரமும் படாமல் முக்கியமாக அவசரப்பட்டு ஹார்மோன்ஸ் இன்ஜெக்ஷன்ஸு மாத்திரைங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய பேர் எனக்கு ஃபேமிலி லைஃப் நல்லா இருக்கணும் திருமணமான நான் நல்லபடியாக இது பண்ணணும் அதனால் நான் இதெல்லாம் போட்டுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல ஆயிரம் ரூபாய்களுக்கு ஊசிகள் போட்டுக்கிட்டு அதனால் சில பிரச்சனைகள் வந்து வந்தவங்களே நான் பார்த்துருக்குறேன் அந்த மாதிரி அவசரப்படாதீங்க ஏன்னா ஆண் பிள்ளைகள் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் இப்போ அவேர்னஸோடு தான் இருக்கிறாங்க நிறைய பசங்க வந்து அந்த மாதிரி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னே என்னால் அந்த அம்மா கரு தாயாகத்துக்கான முடியாத ஒரு சூழல் உருவாகக்கூடாது அதனால தான் வந்த டாக்டர்னால் அவர் தெளிவாக சொன்னார் ஒருத்தர் வந்து அதுக்கடி அடிக்கடி அந்த மாதிரி வராங்க நீங்கள் செஞ்சுக்கிங்க எந்த நிலையிலையும் வந்து ரசாயன கலவை உணவுகள் சாப்பிடாதீங்க இந்த மாதிரி மூணு செமெண்ட் டெஸ்ட்டு ஒரு ஸ்கேன் தேவைப்பட்டால் உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் கேட்டுட்டு தேவைப்பட்டால் அந்த இன்னொரு ஸ்கேன் இல்லைன்னா அது எல்லாருக்கும் தேவை கிடையாது இதை செஞ்சுக்கிட்டால் நீங்கள் வந்து எல்லா ஹேபிட்ஸும் விட்டுட்டு வீட்டு சாப்பாடு சாப்பிட்டிங்கன்னா தைரியமாக திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டு இல்லற வாழ்க்கை ஈடுபாடு தாராளமாக அனுபவிக்கலாம் இதில் ஒரு பெரிய கஷ்டம் அவ்வளோதான் இது அப்படின்ற மாதிரி எதுவுமே இல்லை ஏன்னா இவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க கொஞ்சம் பேர் சில பேர் வந்து இந்த பையன்கிட்ட பர்சனலாக பேசுகிறப்போ சில வியாபார நோக்கமான மருத்துவர்கள் நீ வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டால் எப்படி உன் சம்சாரத்தை திருப்திப்படுத்துவ அவ்வளோதான் உனக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிவிட்டு நானே ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் தான் நீ உன்னால் வய இல்லற வாழ்க்கையில் ஈடுபட முடியும் அப்படின்ட்டு அவங்க பிரெயினில் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடுறாங்க ஆனால் அந்த நிலை அவங்களுக்கு இல்லை அது மாதிரி நான் நிறைய பேரை பார்த்துட்டேன் அந்த மாதிரி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறப்ப அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க நாம் நாம் வந்து ஒரு எதுக்கும் ச நாம் மெயினாக இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு நம்மளால் முடியலையான்ட்டு அந்த வாலிப பசங்க சின்ன பசங்க இல்லையா அது வந்து அவங்களுக்கு என்ன ஆகிடுது நமக்கு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் வந்துடுச்சு நாம் இப்படி இதை யார்கிட்ட சொல்கிறது என்ன சொல்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு சைலண்ட்டாக திருட்டுத்தனமாக பார்த்துக்கிறது திருட்டுத்தனமான மருந்துகள் எல்லாம் நம்பி சாப்பிட்றது சில மருந்துகளே இல்லாத அந்த மருந்துகள் எல்லாம் மருந்துகள் நினச்சி சாப்பிட்றது இல்லைனா தெருவில் ஏதாவது யாராவது ஏதாவது விற்றுக்கிட்டு இருந்தால் அதை போய் வாங்கி சாப்பிட்றது இதெல்லாம் நான் பார்த்துட்டேன் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ப்ராக்டிஸில் அதெல்லாம் செய்யாதீங்க நல்ல வியாபார நோக்கம் இல்லாத ஒரு நல்ல மருத்துவரை பார்த்து உங்கள் குறைகளை சொல்லு யாராக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி ஏதாவது யாராக இருந்தாலும் ஒரு விஞ்ஞான ரீதியாக ஃபேஸ் பண்ணுறப்ப இதை சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் வருத்தப்படக்கூடாது இருக்கிற உண்மையை தெளிவாக சொல்லுங்கள் சரி நீங்கள் ஆண் கிட்ட தான் பேச கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குன்னு சொன்னால் ஒரு ஆண் மருத்துவர்கிட்ட சொல்லுங்கள் ஆனால் இப்போ என்கிட்ட பேசுகிறவங்க கூட ஏதோ அவங்க அம்மா கிட்ட ஒரு தாய் கிட்ட மகன்கள் சொல்லிக்கிற மாதிரி வந்து சொல்லிக்கிறாங்க அம்மா அவங்க எங்கள் அம்மா கிட்ட கூட நான் சொல்லலாம்மா உங்கள் கிட்ட தான் அம்மா இதை சொல்கிறேன்னு ஏன்னா அவர் சில தவறுகள் செய்திருக்கார் அதை போய் அவர் தாய் கிட்ட சொல்ல முடியாது உங்கள் கிட்ட தான் அம்மா நான் அம் தாய் கிட்ட கூட சொல்ல முடியாது சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க அந்த மாதிரி மனம் விட்டு நல்ல வியாபார நோக்கம் இல்லாத நல்ல மருத்துவரை சந்தித்து கல்யாணத்துக்கு முன்னே ஒரு செக்அப் பண்ணிக்கிங்க சிம்பிளான செக்அப் தான் எந்த நிலையிலையும் இல்லை பெரிய ச செக்கப்புக்கு போக வேண்டியது இல்லை எந்த நிலையிலையும் செயற்கை ரசாயன கர செயற்கை ஹார்மோன்ஸுக்கெல்லாம் சாப்பிடாமையே நீங்கள் சரியாக்கிக்கலாம் நல்ல உங்களுடைய கல்யாண வாழ்க்கையை நீங்கள் நல்ல முறையில் கடந்து வரலாம் நல்ல முறையில் நீங்கள் தந்தையும் தாயும் உங்கள் ஒய்ஃபும் தந்தையாக தாயாகலாம் நீங்கள் இந்த டெஸ்ட்டுக்கு மட்டும் பண்ணிக்கலாம் அதனால் நீங்கள் நல்லபடியாக தைரியமாக திருமணம் செஞ்சுக்கிங்க எந்த எல்லாேருக்கும் நான் திருப்பி திருப்பி உங்களுக்கு சொல்ல வருது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்றதுக்கு ஒரு இல்லற வாக்கு ஈடுபாட்டில் பாதிப்பு வருது நாம் திருமணமானால் ஒரு மனைவியை சந்தோஷப்படுத்த முடியுமா முடியாதா அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு டவுட் வர்றதுக்கு காரணமே உங்களுடைய தவறான ஹேபிட்ஸும் உங்களுடைய உணவு முறை
இதுக்கப்புறம் நான் இப்போ சொல்கிற மாதிரி உணவுகள் ஸ்டார்ட் பண்ண டாக்டருடைய மருந்தே இல்லாமல் கூட நீங்கள் நார்மல் ஆகிடுங்க ஸோ இந்த ஆண்களுக்கு உங்கள் இந்த மாதிரி நல்ல எண்ணம் படுக்கிற ஆண்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுக்கள் உங்களுக்கு நல்ல விதமான திருமண வாழ்க்கை அமையவும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அடுத்த முறை மீண்டும் ஒரு தலைப்பில் உங்களை சந்திக்கிறேன்